我们现在从同盟古镇往回家走的路上，我天哪，这是什么？哇，这个天上好像布满了一层雾气一样。大家好，我是李小森。现在我来到的是同盟古镇袁家村，这里我已经半年没来过了。没想到这儿现在变化好大呀，多了好多不一样的地方。比如说我身边这个农民伯伯吧，我感觉第一印象感觉他有点像愚公。你看他拿着个铲子正在移山呢，但是他的确好像是一个农民伯伯的这个形象啊。这、这个是用稻草搭起来的一个大象。你知道以前登水车都是人工这样登的？看，我跟这两位同学一起登水车了。这个应该是没有打农药的，纯天然的，跟开了一朵大花似的。这里应该都是租衣服拍照片的吧？现在很流行这种，租衣服然后给化个妆。去丽江的时候好像就见过。老板，这个多少钱呀？租衣租租衣服？租衣服的话，平常价是一百二十九起步，包含装造，不限时间。不限时间是吧？就是自己出去拍，对，这个二百三十九。对，咱们是不包含拍照的，拍照是需要另外收费，啊、这个不在一百二十九里面。啊，是这样哈。现在还不到吃饭的点儿呢，哇，你看看这里又开始排队了。这是这一家卖糖糕的店，每次都是排队这么长的人，我从来没吃过，因为人太多了。两块钱一个糖糕，红糖的，颤抖音。其实我觉得旅行嘛，就是光吃光吃。如果光看没有吃的也很无聊，就得逛和吃结合在一起，才是真正意义上的旅行。大家说我，大家觉得我说的对吗？其实有很多网友说，小森你就知道吃。你说旅行嘛，除了看景点以外，不就是吃了吗？不知道吃的人，那得多无聊呀，那得多无趣啊，是吧？今天我们出来玩，还专门拿了个羽毛球拍，我们打算在这儿打羽毛球呢。但是我看这个房子吧，有点危险呀，这样很容易打到那个房梁上面。这个后面现在变成了一个完全的儿童乐园了。哇，这个后面还有一个大城堡呢，都是小朋友的乐园。现在的小朋友也太幸福了吧！晚上我要比白天的人还要多一些。你看我们在吃饭的时候，这个灯，哎，随着音乐的这个律动开始闪烁，好搭呀。晚上一边听着音乐，一边在这吃点东西，还挺惬意的。但是，吃的啥我忘拍了，只吃了一片狼藉啊。这里还有好多猜字谜的，比如说这个“仙乐”打一成语，“仙乐”，这个是相声打一成语，这么多，全部都是谜面，没有谜底啊。太上老君伸手。太上老君伸手打一成语，你知道吗？铁公鸡打一成语，铁公鸡一毛不拔，我终于打出来了，终于猜出来一个。大家看啊，这个树上挂了很多这个条幅，你看上面都是写着“上附中，小奥”，就是，呃，各个学子在这儿求学的，因为这里叫文昌阁，里面呢就是文昌帝君。文昌帝君呢，就是专门掌管天下读书人的皇帝，所以很多学子都在这里来拜文昌帝君，希望自己学业有成，能考上一个自己理想的学校。你看上面都系了很多这种红色条幅，晚上的夜景好像更好看一些。这里其实还有民宿，如果不想走的话，就在这里住民宿，真正的感受古城文化。这里真的有点像云南的样子了。一直都很喜欢这种古村落。我现在就是在一家客栈的门口了。你看这个客栈，这这儿还有一块小泉水呢，好清澈呀。我觉得有水的地方我都很喜欢。啊，这个游船也太漂亮了吧！我看一下它的票价是五十块钱半个小时。真的太有那个古代的感觉了，我觉得好多古代的文人墨客都坐着这个小船
，然后去这个小河上面饮酒、作诗。有时候呢，可能再招一个名妓，就在这里吟诗作对，太惬意了吧。古代人好像比我们现在人会享受啊！此时此刻，我很想吟诗一首啊。最后不知天在水，满船清梦压星河。好了，朋友们，那我们今天视频就拍到这儿了，明天见了，拜拜。